நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழியினுடைய இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் காலை பொழுதிலே ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் என்கின்ற அற்புதமான பாசுரத்தை இசை வடிவில் கேட்ட நிலையிலே நாம் இப்பொழுது அதனுடைய பொருளை சிந்திக்க இருக்கிறோம் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர தரிக்கிலான் ஆகித்தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பண்ண நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் இந்த பாட்டை ஒரு முறைக்கு பல முறை பாடும் பொழுது நமக்கு வந்து தமிழில் பேசுகிற ஆற்றல் அதாவது பிழையில்லாமல் திருத்தமாக பேசுகிற ஒரு ஆற்றல் என்று சொல்லுவோமே அந்த ஆற்றல் வந்துவிடும் இதில் இந்த அடுக்கடுக்கான இந்த வரிகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகமான ஒரு சொல்லமைப்பை கொண்டிருக்கிறது இந்த பாட்டில் ஒரு நுட்பமான ஒரு சின்ன விஷயமும் ஒளிந்திருக்கிறது ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் இந்த இடத்துல கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறான் அவன் வந்து பிறந்தது ஒரு இடம் வளர்ந்தது இன்னொரு இடம் பிறந்த உடனேயே ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்தில் தன்னை பெற்றெடுத்த தாயை விட்டு பிரிகிறது பிறந்த நிமிடமே எத்தனை குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் அதாவது தாய் இறந்துருவா இல்லை குழந்தை இறந்துருங்கிற மாதிரி பிரிவுகள் நிறைய ஆனால் தாய் உயிரோடு இருக்கா பெற்றெடுத்த உடனேயே அந்த தாய்கிட்ட ஒரு சொட்டு பால் கூட குடிக்கல அங்கிருந்து பிரிந்து இன்னொரு தாயிடம் வந்து அந்த தாயினுடைய அரவணைப்பில் வளருவது அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்தில் ஒரு அதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து எவ்வளவு ஆச்சரியமாகவும் எத்தனை பெரிய விஷயமாகவும் இருக்கிறது கண்ணன் அப்படிப்பட்டவன் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர அதாவது தேவகியினுடைய வயிற்றிலே பிறந்த ஆனால் யசோதையிடம் நீ வளர சென்றாய் இதை ஏன் இதனால் எதனால் அப்படின்னா உன்னால் எங்கே தனக்கு மரணம் நேரிட்டு விடுமோ என்று பயந்த கம்சன் தான் இதற்கு காரணம் மாமன் தான் இதற்கு காரணம் அவன் வந்து உன்னை அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைத்து என்னென்னமோ செய்தான் ஆனால் அவனை பொறுத்த மட்டில் அவனுடைய வயிற்றில் நீ நெருப்பாக இருந்தாய் தகித்தாய் நீ யார் நீ தானே திருமால் அதை தான் சொல்கிறார் தரிக்கிலான் ஆகித்தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே இந்த வரிக்கு பொருள் என்னென்னா அந்த கம்சன் உன்னை அழிக்க நினைத்த கம்சனுடைய வயிற்றிலே ஒரு நெருப்பு போல இருந்து அவனை தூங்க விடாமல் செய்தவன் நீ அப்படிப்பட்டு திருமாலே உன்னை யாசித்து நாங்கள் வந்துள்ளோம் உங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து அருள் வேண்டி வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அவன் எப்பொழுதுமே பெருமாளை நோக்கி பேசும் பொழுது தான் கண்ணனை நோக்கி பாடும் பொழுது கண்ணன் முன்னாலே நிற்கும் பொழுது அவள் அவனுடைய பிரதாபத்தை முதல்ல சிந்திக்கிறான் பிரதாபத்தை பல கோணங்களில் ஒரு பிரதாபமாக அவங்ககிட்ட ஏராளமான பிரதாபங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு பாசுரத்திலேயும் ஏதாவது ஒரு பிரதாபத்தை அவள் நமக்கு முன்னிறுத்துகிறாள் அந்த வகையில் இப்பொழுது பிரதாபத்தை மட்டுமல்ல பரிதாபத்தையும் கூட பிரதாபமாக கருதி இந்த இடத்துல சொல்லுகிறாள் பிறந்தது ஒரு இடம் வளர்ந்தது ஒரு இடம் அழிக்க நினைத்த மாமன் அவனை வென்று அவன் வைத்துக்குள்ளே நீ இப்படியெல்லாம் ஆனாலும் கூட நீ வந்து அவனுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த அவன் வயிற்றில் நெருப்பாக இருந்தாய் அப்படின்னா நீ எவ்வளவு பெரிய வல்லமை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவங்கிட்ட நாங்கள் இன்றைக்கு கூட்டமாக வந்து நின்று யாசிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம் அதை நீ புரிந்துகொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குழந்த போல சின்ன குழந்தையாக பதிமூன்று வயது சிறுமி விஞ்ஞானிகள் போலெல்லாம் விஞ்ஞானிகளை விஞ்சும் அறிவாற்றலோடு பல இடத்துல சிந்தித்திருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சின்ன குழந்த போல அப்படியெல்லாம் நீ நீ எங்களுக்கு அருளை தருவாயானால் அதாவது நெருப்பெண்ணு நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் நீ எங்களுக்கு அருள் ஒரு வேளை நீ தரேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இப்போ நம்ம போய் நம்ம வீட்டில் நம்ம நம்ம உறவினர் வந்திருக்கிறார் மாமா வந்திருக்கார் அந்த மாமா கிட்ட நம்ம வந்து மாமா மாமா எனக்கு நீ வந்து ஒரு நல்ல சட்டை எடுத்து கொடு எனக்கு வந்து மிட்டாய் வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசையை சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறோம் அவரும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம் உடனே என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா நீ வந்து நீ அப்படியெல்லாம் கொடுத்தா தான் நான் உன்னை இனிமேல் மாமான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் உன்னை கூப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நம்ம கூப்பிடலன்னா அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் வந்துடும் 
அவருக்கு வந்து அது அது அதுக்காகவது பயந்து ஐயோ எங்கே கூப்பிடாமல் போயிடுவோமோ அப்படிங்கிறதுக்காகவாது பயந்து நமக்கு அது எல்லாம் அவர் வாங்கி தந்து விடுவார் என்று நினைத்து நாம் வந்து சிறுபிள்ளைத்தனமாக அதே சமயம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரசம் அது இது அந்த மாதிரி ஒரு பாவனை அந்த இடத்துல அதுதான் சொல்கிறா அறுத்தித்து வந்தோம் இதையெல்லாம் அவனுடைய பிரதாபங்களையெல்லாம் நம்ம வந்து அறு அறுத்தித்து அப்படிங்கிறது அர்ச்சனை செய்து அர்ச்சனை செய்து அப்படிங்கிறது புகழ்வது போற்றுவது இப்படியெல்லாம் போற்றி நாம் வந்து உங்ககிட்ட நின்றுட்டுருக்கோம் எதுக்கு நீ எங்களுக்கு பறை தர வேண்டும் முக்தி தர வேண்டும் அப்படின்னு ஒருவேளை முக்தி தருதியாகில் நாம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா வந்து திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி உன்னுடைய பெருமையை நாங்கள் வந்து பாடிட நீ என்ன செய்யணும் உன்னுடைய துன்பங்கள் அனைத்தும் அதாவது எங்களுடைய துன்பங்கள் அனைத்தும் நீக்கி நாங்கள் வந்து எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து இருக்க நீ எங்களுக்கு வந்து அருள் புரிய வேண்டும் திருத்தக்க செல்வகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இருக்கக்கூடாது எல்லா வருத்தமும் தீர்ந்து நாங்கள் மகிழ்வோடு இருப்பதற்கு உன்னுடைய அருள் உதவும் அப்படின்னு சொல்லும் விதத்தில் வருத்தமும் திகழ்ந்து அப்படியே பாவாய் பக்கம் திரும்பி மகிழ்ந்த எழுவர் எம்பாவாய் நாங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் இந்த விரதத்தின் காரணமாக இந்த பாவை நோன்பு காரணமாக அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாசுரத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எப்பொழுதும் போல இந்த வரிக்கு வரி நாம் உள்ள புக தொடங்கும் பொழுது சில நேரங்களில் இந்த பாசுரத்தில் ஆண்டாளுடைய இந்த முப்பது நாள் பாசுரத்திலே ஒரே ஒரு சொல் ஒரு சொல் நம்மை வந்து ஒரு மணி நேரம் பேச வைக்கும் அவ்வளவு அடர்த்தி அந்த சொல்லுக்கு அந்த அந்த சொல்லுக்குள் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு அந்த பொருளை தரக்கூடிய கருத்து அந்த கருத்தை கொண்டு இருக்கக்கூடிய சம்பவம் இப்படி ஒன்றை தொட்டு ஒன்று அந்த ஒன்றை தொட்டு ஒன்று அப்படின்னு இதில் நாம் போய்கொண்டே இருக்கலாம் அப்படி போவதற்கு இடம் கொண்ட ஒரு சொல்லடக்கம் கொண்டது தான் இந்த ஒவ்வொரு பாசுரமுமே அடுத்தது இந்த பாசுரத்தை பாடும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது ஒரு வகையில் இறைவனுடைய பிரதாபத்தை நம்மையும் அறியாமல் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த விஷயம் ஆழமாக தங்கிவிடும் ஒரு இன்றைக்கு விஞ்ஞானபூர்வமாக ஒரு கருத்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த ஒரு பழக்கத்தையும் இருபத்தி ஓரு நாட்கள் நாம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டால் அது நம்மை விட்டு நீங்காது நாம் வந்து அதற்கு பிறகு அது நம் வாழ்நாள் முழுக்க செய்கின்ற ஒரு செயலாக மாறிவிடும் இப்போ நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுவது என்று சிலர் கிளம்புவார்கள் ஒரு ஐந்தாறு நாட்கள் போய்விட்டு ஆறாவது நாள் ஏழாவது நாள் காலையில் ரொம்ப அலுப்பாக இருக்கும் நாளைக்கு போய்க்கலாம் என்று சொல்லி படுத்து விடுவார்கள் ஒரு நாள் போல் என்ன என்ன ஆயிடப்போகிறது என்று சொல்லி அதை தள்ளி விடுவார்கள் நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படித்தான் ஆனால் அதுக்கு அது வந்து அருந்து போனது என்று சொன்னால் திரும்ப தொடராது ஆனால் எப்பாடுபட்டாவது விடாமல் நாம் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஒரு பழக்கத்தை ஒரு செயலை நாம் மேற்கொண்டால் அது நம் வாழ்நாள் முழுக்க தொடரும் இப்போ இருபத்தி ஒரு நாளுக்கே தொடரும்னு சொன்னால் முப்பது நாள் இந்த பாசுரங்களை தினந்தோறும் நாம் பாடி காலை வேலையில் எழுந்திருந்து சிந்திக்கிறோம் அப்போ அவளோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதத்திற்கு மட்டுமல்ல எல்லா மாதங்களிலும் இது போல் அதிகாலை கண்விழித்து இது போல் அவனுடைய பிரதாபங்களை நினைத்து நாம் அவனை துதி செய்ய வேண்டும் அப்படி துதி செய்தால் நம்முடைய வாழ்வு மிக வளமானதாக மிக நலமானதாக மிக பலமானதாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதுதான் ஆண்டாளுடைய சித்தம் அதற்குத்தான் அவளுடைய முப்பது நாள் பாசுரங்களுமே நாளை இருபத்தி ஆறாம் நாள் பாசுரத்தை சிந்திப்போம் Thank you.